गुड मर्निंग स्टूडेंट्स वेलकाम टू माई यूट्यूब चैनल आज हमें तुम्हारे सरल रेखार दो थियोरम नहीं आलोचना करब तुम्हारा मनोज दिए क्लसटी देखो आशा करी प्रत्येक क्लसटी खूब भलो लागे तेल शुरू कर क्लस आज के प्रथम जो थियोरम टी आलोचना करब से हलो एक्स ए वाइर जेको एक घात समीकरण सर्वदा सरल रेखार समीकरण के प्रकाश कर तमान द जेनारे इक्ुएशन अफ फार्स डिग्री इनवल्विंग एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन एक्स ए वाइर जेको एक घात समीकरण बोलते कि बोझा एक्स ए वाइर जेको एक घात समीकरण एक एक्सर टर्म थक एक वाइर टर्म थक एक कन्सटैंट टर्म थक इक्ुअल टू जिरो ये तुम्हारा मना रखे एक्स ए वाइर जो एक घात समीकरण साधारण आकार जेनारे फर्म एक्सर टर्म तर कोफिसियंट वाइर टर्म तर कोफिसियंट और एक कन्सटैंट टर्म थे एन बक्शन सर्वदा एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखार समीकरण के प्रकाश कर ये हमें प्रमाण कर देखा ये समीकरण एखे अवश्य ए एक संगे जिरो है ना एक संगे जिरो है ना दुटो जो एक साथ जिरो हो जाए तेल तुम्हें इक्ुएशन की दाड़ लो कन्सटैंट इक्ल टू जिरो तेल वो क्योंकि को सरल रेखा समीकरण है ना कारण इक्ुएशन मध्य को भैरिएबल जो ना थे तेल वोटा को समीकरण बोलते परिना ठीक है तेल ये सरल रेखा ये एक समीकरण धरे निल देखो जो एट सरल रेखार समीकरण तो ये समीकरण एक कार ये जो सरल रेखार समीकरण ना हो तमान एट एक बक्ररेखार समीकरण है ए रखम को बक्ररेखार समीकरण है जो एट सरल रेखार समीकरण ना हो तो हमें एखो जानी ना ये कीसर समीकरण हमें धरे निल जार ही समीकरण हूँ से सरल रेखा हूँ बक्ररेखा हूँ जार ही समीकरण हूँ तरह हमें तीनटे बिंदु जेको तीनटे बिंदु धरे निल एक्स वन वाई वन एक एक्स टू वाई टू एवं अपरटी एक्स थ्री वाई थ्री ठीक है ये जार समीकरण के प्रकाश कर तरपर जेको तीनटे बिंदु हमें धरे निल की एक एक्स वन वाई वन एवं एक्स टू वाई टू एवं एक्स थ्री वाई थ्री तेल देखो यीटे बिंदु ये बक्ररेखा तरपे आईजे कार्व से जेधरण कार्व हूँ ना क्यों तरपे आज जेहतु तरह तीनटे बिंदु हमें धरे नहीं मान यीटे बिंदु द्वारा यीकरण ये समीकरण बोलते ये बोझा तेल ये तीनटे बिंदु जेहतु एर पर आकुएशन के सिद्ध कर तर मैं एखान क्य पाई प्रथम एक्स वन वाइन द्वारा जो एटे सिद्ध करी तर मैं एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्ल टू जिरो एट प्रथम इक्ुएशन के सैटिसफाई कर लो एटे सैटिसफाई कर तर मैं एक्स टू बी वाई टू प्लस सी इक्ल टू जिरो एक ही रकम भाव एट जेहतु आके जो सैटिसफाई कर तर मैं एक्स थ्री बी वाई थ्री प्लस सी इक्ल टू जिरो तो हमें एखान तीनटे इक्ुएशन पेल देखो प्रथम दो इक्ुएशन सहाजे वज्रगुणन एप्लै करते दुटर मध्य कमन हे ए तीन लिखी ए बामथिंग इक्ल टू ये दुटर मध्य कमन टर्म हे बी तेल बी बामथिंग दुटर मध्य कमन टर्म हे सी तई सी बामथिंग एब ए तला जो लिखब तक ए टर्म टे रखते हैं ये तुम्हारा प्रत्येके जो बी ए सी एर सहगुलो के देखो एखे वाई वन एखे वन वाई वन इंटू वान मैं वाई वन मध्य माइनस सी एर सहक ये वन एखे बर सहक वाई टू तेल वन इंटू वाई टू मैं वाई टू एट सब ये वज्रगुणन मेथड ये क्योंकि तुम्हारा क्लस टेने शिखे एस प्रत्येक आशा करी प्रब्लेम होना एबार विर टर्म टे जो नेब तक बर टर्म टे ढले वन इंटू एक्स टू मान एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू वन मान हे एक्स वन एक ही रकम भाव सी एर टर्म टे जो तुम्हें ढाक तक एदिक आस वन वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू एटाई गल्ट हमें धर के धरे निल नट इक्ल टू जिरो ध्रुवक ठीक है तेल एखान ए इक्ल टू हो गो देखो ए इक्ल टू हो गो एट के साथ माल्टिप्लैई एट एर मान बी इक्ल टू हो गो के इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन ए सी इक्ल टू हो गो के इंटू एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू तेल एखान प्रथम दोटो इक्ुएशन सहाजे हमें ए बी सर मान के दिए बेर कर लार देखो ये ए बी सर मानटा के जो तीन नम्बर इक्ुएशन मैं ये इक्ुएशन इक्ुएशन पर बसाई तेल क्यों दाड़ा देखी ए इक्ुएशन आससे ए इंटू एक्स थ्री तेल ए मान के इंटू एक्स थ्री जगह बसाल 
সরি এর জায়গায় বসছে কে ইন্টু ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু এটা হচ্ছে এ এই যে এর ভ্যালু ইন্টু এক্স থ্রি আছে প্লাস বি বি মানে হচ্ছে কে ইন্টু এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে বি এই যে ওয়াই থ্রি প্লাস সি সি মানে হবে কে ইন্টু এক্স ওয়ান ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান এক্স টু তাই তো এটা ইকুয়াল টু কত আছে জিরো তাহলে এখান থেকে তুমি এই যে কে দেখো তিনটে টার্ম থেকে কমন নিতে পারছ এই তিনটে টার্ম থেকে কে কমন নেওয়া যাচ্ছে তাহলে কে কমন নিয়ে রাইট সাইডে ডিভাইড করে দিচ্ছি এবং রাইট সাইডে ডিভাইড করে এবার ইকুয়েশনটাকে আমি এইভাবে সাজিয়ে লিখছি দেখো আমি একবারে লিখছি যে এক্স ওয়ান ইন্টু ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই থ্রি প্লাস এক্স টু ইন্টু ওয়াই থ্রি মাইনাস ওয়াই ওয়ান প্লাস এক্স থ্রি ইন্টু ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ইকুয়াল টু জিরো এই ইকুয়েশনকে এইভাবে সাজিয়ে লেখা যাবে কীভাবে সাজিয়ে লেখা যাবে আমি একটু বোঝাই কে তো কমন নিয়ে নিলাম কমন নিয়ে রাইট সাইডে জিরোর সাথে ডিভাইড করে দিলাম কে আউট হয়ে গেল তাহলে পড়ে থাকলো কে প্রথম টার্মটা দেখো ওয়াই ওয়ান এক্স থ্রি তাহলে ওয়াই ওয়ান এক্স থ্রিটা কোথায় এই দেখো ওয়াই ওয়ান এক্স থ্রি সেটাকে এখানে রাখা হয়েছে তারপরটি হচ্ছে মাইনাস ওয়াই টু এক্স থ্রি দেখো মাইনাস ওয়াই টু এক্স থ্রি সেটা কোথায় এ দেখো মাইনাস ওয়াই টু এক্স থ্রি ক্লিয়ার নেক্সট টার্মটা কত আছে এক্স টু ওয়াই থ্রি এক্স টু ওয়াই থ্রি কোথায় আছে দেখো এই যে এক্স টু ওয়াই থ্রি ঠিক আছে তারপরটা কত আসছে মাইনাস এক্স ওয়ান ওয়াই থ্রি মাইনাস এক্স ওয়ান ওয়াই থ্রি কোথায় পাবে এ দেখো মাইনাস এক্স ওয়ান ওয়াই থ্রি নেক্সট আছে দেখো এখানে এক্স ওয়ান ওয়াই টু এক্স ওয়ান ওয়াই টু ঠিক আছে তারপর আছে মাইনাস ওয়াই ওয়ান এক্স টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান এক্স টু তাহলে দেখো এখানে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা টার্ম এখানেও এটাকে যদি মাল্টিপ্লাই করো ছটা টার্মই আসবে ঠিক আছে এখানেও কিন্তু এটাকে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা ছটা টার্ম দেখতে পাব ক্লিয়ার তাহলে এই যে ইকুয়েশনটা যেটা দাঁড়ালো এই যে এটা ইকুয়াল টু জিরো এটার দিকে তোমরা যদি ভালো করে দেখো এটা কিসের ইকুয়েশান এটা হচ্ছে এই যে তিনটে বিন্দু একটা এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং একটি এক্স টু ওয়াই টু এবং একটি এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি এই তিনটে বিন্দু সমরেখ হওয়ার শর্ত কিন্তু এটা সমরেখ বা কো লিনিয়ার তোমাকে যদি বলে এই তিনটে বিন্দু কো লিনিয়ার বা সমরেখ হওয়ার শর্ত কি তখন কিন্তু তুমি এই যে মানটা এটা তোমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল যখন নির্ণয় করেছো সেখানে কিন্তু দেখতে পেয়েছো তাহলে সেইটা ইকাল টু যদি জিরো হয় তার মানে তুমি বলতে পারবে যে এই তিনটে বিন্দু সমরেখ তার মানে আমি কি হলো এই যে আমি তিনটে বিন্দু এই কার্ভের উপর এই কার্ভের উপর আমি তিনটে বিন্দু যে কোনো তিনটে বিন্দু আমি ধরে নিয়েছিলাম এই তিনটে বিন্দু কিন্তু নির্দিষ্ট নয় আমি কার্ভের উপর যে কোনো জায়গায় আমি তিনটে বিন্দু ধরে নিয়েছি ধরে নিয়ে আমি দেখলাম যে ওই তিনটে বিন্দু সমরেখ মানে এক লাইনের মধ্যে চলে আস কার্ভের উপর যে কোনো তিনটে বিন্দু নিলে দেখা যাচ্ছে তারা এক লাইনের মধ্যে আছে তাহলে এইখানে এই যে তিনটে বিন্দু আমি নিলাম এই তিনটে বিন্দু কি এক লাইনের উপর আসছে এই তিনটে বিন্দু দিয়ে একটা লাইন তুমি তৈরি করতে পারবে দেখো হচ্ছে না তিনটে বিন্দুকে এক লাইনে থাকতে গেলে লাইন বিন্দুগুলো এরকম হতে হবে এই তারপর তুমি এই তিনটে বিন্দু দিয়ে একটা লাইন তৈরি করতে পারবে তাহলে এটা তখনই সম্ভব যদি এটা বক্ররেখা না হয়ে সরল রেখা হয় কারণ সরল রেখার উপর তুমি যে কোনো জায়গায় তিনটে বিন্দু যদি ধরে নাও সেই তিনটে বিন্দু দিয়ে তুমি একটা লাইন টানতে পারবে একটা সরল রেখা ধরে এই হচ্ছে একটা সরল রেখা তার উপর তুমি যে কোনো জায়গায় যে তিনটে বিন্দু নিয়ে নিলে তাহলে তুমি তিনটে বিন্দু জুড়ে দিলে একটা লাইন হয়ে যাবে সেটা কিন্তু বক্ররেখায় কোনো দিন হবে না দেখো তাহলে কিন্তু বক্ররেখার উপর কখনোই তুমি তিনটে বিন্দু দিয়ে যে কোনো জায়গায় অবস্থিত তিনটে বিন্দু দিয়ে একটা লাইন তুমি টানতে পারবে না তাহলে বোঝা গেছে তাহলে এখানে আমি এই কার্ভের উপর যে কোনো তিনটে বিন্দু নিয়ে দেখলাম যে এইটা ইকাল টু জিরো হয়ে গেল তার মানে এই তিনটে বিন্দু সমরেখ হয়ে গেল তাহলে সেক্ষেত্রে যেহেতু কার্ভটির উপর যে কোনো জায়গায় তিনটে বিন্দু নিয়ে দেখছি যে বিন্দু তিনটি সমরেখ হচ্ছে তাহলে এখান থেকে শিওর হলাম যে এই তিনটে বিন্দু কোনো বক্ররেখার উপর অবস্থিত নয় কারণ বক্ররেখার উপর অবস্থিত যে কোনো তিনটে বিন্দু নিয়ে কখনোই সরল রেখা তৈরি করা যায় না তার মানে এখান থেকে শিওর হয়ে গেলাম এই তিনটে বিন্দু কোথায় অবস্থান করেছিল একটি সরল রেখার উপর তার মানে এখান থেকে শিওর হয়ে গেলাম এই যে এটার ইকুয়েশন আমি এটা ধরেছিলাম এটা একটা সরল রেখার সমীকরণকে প্রকাশ করে তাহলে এখান থেকে আমি প্রমাণ করতে পারলাম যে এক্স এবং ওয়াইয়ের যে কোনো একঘাত সমীকরণ এটা কিন্তু সবসময় একটি সরল রেখা বা স্ট্রেট লাইনের সমীকরণকে প্রেজেন্ট করে দেখো এবার আমাদের আজকের সেকেন্ড থিওরম যেটি কিনা প্রথম থিওরমের সম্পূর্ণ উল্টো অর্থাৎ প্রথম যে থিওরমটা পড়েছি তার বিপরীত উপবাদ্য হচ্ছে এই সেকেন্ড সেখানে কি বলা হয়েছে
তাহলে সরল রেখার সমীকরণ মানে x এবং y এর যে কোনো একঘাত সমীকরণ আর আগেরটা কি ছিল আগেরটা ছিল যে কোনো একঘাত সমীকরণ সেটা সরল রেখার সমীকরণকে প্রকাশ করেছে আর এটাই দেখো ঠিক তার উল্টো যে যে কোনো সরল রেখার সমীকরণকে আমি x এবং y এর একঘাত সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করতে পারি তাহলে দেখো কীভাবে প্রমাণ করব আমি ধরে নিলাম এই হচ্ছে একটি যে কোনো সরল রেখা এই সরল রেখার উপর দুটো বিন্দু আছে সেই দুটো বিন্দু একটা এ একটা বি ধরে নিলাম যেখানে এ বিন্দুটির স্থানাঙ্ক ধরে নিলাম এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং বি বিন্দুটির স্থানাঙ্ক ধরে নিলাম এক্স টু ওয়াই টু তাহলে একটা যে কোনো সরল রেখা ধরে নিলাম তার উপর দুটো বিন্দু এ এবং বি নিলাম তাদের স্থানাঙ্ক যথাক্রমে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং এক্স টু ওয়াই টু ঠিক আছে তাহলে এই যে সরল রেখা এই সরল রেখার সমীকরণ কী হবে তোমরা প্রত্যেকেই জানো যে একটি সরল রেখার উপর দুটো বিন্দু স্থানাঙ্ক যদি জানা থাকে তাহলে তুমি দুই বিন্দু আকার বা টু পয়েন্ট ফর্মস সেইভাবে তুমি সরল রেখার সমীকরণটি নির্ণয় করতে পারবে তাহলে এই ক্ষেত্রে সরল রেখার সমীকরণটি হবে সরল রেখার সমীকরণ কি হবে যে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইকোয়াল টু ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু তাই তো এটা হচ্ছে এই সরল রেখাটির সমীকরণ হবে এবার আমি কি করছি ক্রস মাল্টিপ্লাই করছি তাহলে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ানের সাথে এটা গিয়ে মাল্টিপ্লাই হলে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু আর এদিকে ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টুর সাথে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে এটা এদিকে যাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এবার তুমি এটাকে মাল্টিপ্লাই করে দাও তাহলে প্রথমটি হচ্ছে ওয়াই এক্স ওয়ান মাইনাস ওয়াই এক্স টু তারপর মাইনাস এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়ান সে প্লাস ওয়াই ওয়ান এক্স টু আর রাইট সাইড হচ্ছে ওয়াই ওয়ান এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়াই টু মাইনাস ওয়ান সে প্লাস এক্স ওয়ান ওয়াই টু ঠিক আছে দেখো দুদিক থেকে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এই টার্মটা কেটে যাচ্ছে এটাও মাইনাস এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং এটিও মাইনাস এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান কেটে গেল আর কোনো টার্ম কাটবে কি আর দেখো কোনো টার্ম কাটবে না ঠিক আছে এবার প্রত্যেকটা টার্মকে আমি লেফট সাইডে নিয়ে আসলাম প্রত্যেকটা টার্মকে লেফট সাইডে নিয়ে আসলে সেখানে সবার প্রথমে আমি এক্সের টার্মগুলোকে লিখছি এক্সের টার্ম কোনটা আছে এক্সের টার্ম এটা আছে তাহলে এটাকে লেফট সাইডে আনলে এই জায়গাটা আসবে মাইনাস ওয়াই ওয়ান তাই তো এটা এদিকে আসলে মাইনাস হবে সেখান থেকে এক্স কমন নিলে মাইনাস ওয়াই ওয়ান এক্সের টার্ম এটা আছে এটা যখন লেফট সাইডে আসবে তখন মাইনাস থেকে প্লাস হবে সেখানে এক্স কমন নিলে এটা প্লাস ওয়াই টু পড়ে থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা প্লাস এবার ওয়াইট টার্ম ওয়াইট টার্ম কোনগুলি দেখো ওয়াইট টার্ম কমন নিলে সেখানে থাকে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু আচ্ছা এবার পড়ে থাকলো কনস্ট্যান্ট টার্ম সেটা কি একটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান এক্স টু এটাই লেফট সাইডে আসলে মাইনাস এক্স ওয়ান ওয়াই টু ইকুয়াল টু জিরো তাই তো তাহলে দেখো এক্স ইন্টু এই যে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান এই ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ানটা কি একটা কনস্ট্যান্ট তাহলে আমি এই ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ানটাকে আমি ধরে নিতে পারি এ এটা আমি ধরে নিচ্ছি যেহেতু এটা একটা কনস্ট্যান্ট এই যে বিন্দুগুলো সবসময় কি একটা কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান এটা কিন্তু একটা কনস্ট্যান্ট হবে তাই এটাকে এ ধরে নিলাম আর এদিকে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু এটাও একটা কনস্ট্যান্ট তাই এটাকে আমি বি ধরে নিলাম আর এই ওয়াই ওয়ান এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান ওয়াই টু এটাকে আমি সি ধরে নিলাম ঠিক আছে এটাকে আমি এ ধরলাম এটাকে বি ধরলাম এবং এটাকে সি ধরলাম তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দেখো এ ধরলে এটা হচ্ছে এক্স এটাকে আমি বি ধরেছি তাই এটা দাঁড়ালো হচ্ছে বি ওয়াই আর এটা হচ্ছে সি ইকাল টু জিরো তাহলে এই যে সমীকরণ এই সমীকরণটা কেমন এসছে এই যে সরল রেখার সমীকরণ এটাকে আমি কী আকারে প্রকাশ করলাম এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইকাল টু জিরো তাহলে এটাকে কী বলে এটা কিন্তু এক্স এবং ওয়াইয়ের যে কোনো একঘাত সমীকরণের সাধারণ আকার এটি দেখো এক্স এবং ওয়াইয়ের যে কোনো একঘাত সমীকরণের সাধারণ আকার তাহলে একটা সরল রেখার সমীকরণ সেটাকে কোন আকার প্রকাশ করলাম এক্স এবং ওয়াইয়ের যে কোনো একঘাত সমীকরণের সাধারণ আকার তাহলে থিওরমটা আমাকে কী বলেছিল যে কোনো সরল রেখার সমীকরণ সর্বদা এক্স এবং ওয়াইয়ের এক্স এবং ওয়াইয়ের একঘাত এখানে কোনো ঘাতই কিন্তু দুই নেই দুটোই একঘাত তাহলে একঘাত সমীকরণ হবে তাহলে আজকে আমাদের ক্লাস এই পর্যন্ত থাকলো তোমরা এই দুটো থিওরম বাড়িতে খুব ভালো করে দেখো আশা করি তোমাদের ক্লাসটি খুব ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিও
थैंक यू सो मच